நீங்களே வச்சுக்கோங்க அந்த நகையை கொடுத்து விடுமா குடு ராஜா நான் எந்த தப்புமே செய்யல ராஜா எனக்கு ஏன் இந்த தண்டனை நீ கவலைப்படாத அஞ்சலி உண்மையான குற்ற வழி சீக்கிரமா கண்டுபிடிச்சு உன் எப்படியாவது நாங்க வழி எடுத்துருவோம் காப்பாத்த போனவள தண்டிக்க பாக்குறாங்களே ராஜா எனக்கு தண்டனை கிடைக்கிறத பத்தி கூட கவலை இல்ல ஆனா அத்த கூட என்ன நம்பாம எனக்கு எதிரான வக்கீல ஆஜராகி எனக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்க பாக்குறாங்களே அத நினைச்சாதான் என்னால தாங்க முடியல அஞ்சலி அது அவங்க அண்ணன் மேல இருக்க பாசத்துல செய்யறாமா கொஞ்ச நாள்ல புரிஞ்சுப்பா நீ கவலைப்படாத நீங்களாவது என்ன நம்புறீங்களே எனக்கு அது போதும் உன்ன நம்பாம வேற யார நம்ப போறோமா நீ தப்பு செஞ்சிருக்க மாட்டேன்னு எனக்கு தெரியும் உன்னை நிரபராதி நிரூபிச்சு வெளி எடுக்க வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு நீ இப்ப இருக்க நிலையில எதை பத்தியும் நினைச்சு உடம்ப கெடுத்துக்காத உனக்காக நாங்க இருக்கோமா நாங்க உனக்கு காப்பாத்தோமா உன் வயிற்றுல உண்டா இருக்கிற குழந்தைய மட்டும் பாரு போமா <laughs> 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 அவளே நம்ம ஜமீனுக்கு தேவல்ல அவளோட வாரிசு மட்டும் எதுக்கு அவர் போயிட்ட அந்த குடும்பம் என்ன ஆகுமோங்கிற சின்ன இறக்கம் கூட இல்லாம இந்த கொலைய செஞ்ச அஞ்சலிக்கு அதிகபட்ச தண்டனைய இந்த கோர்ட் வழங்கும்படி கேட்டுக்கொண்டு ராஜா அழாதப்பா 
என்னால முடியலப்பா அஞ்சலி கழுத்துல இருந்த தாலிய கடைசியில நானே கையால கழற்ற மாதிரி ஆயிடுச்சுப்பா அதுவும் அவ கஞ்சி வயிற்கு இந்த நேரத்துல அவ மனசு எவ்வளவு வேதனைப்பட்டிருக்கோம்பா யாருக்குமே எந்த கெடுதலும் நினைக்காத வைப்பா அஞ்சலி அவ இன்னைக்கு கொலகாரி பட்டத்தோட கோர்ட்ல நிக்கிறா எவ்வளவு பெரிய குடும்ப தெரியுமாப்பா நம்மளால அவளுக்கு ஜாமீன் கூட வாங்க முடியலப்பா ஒருவேளை அஞ்சலி தான் குற்றவாளின்னு தூக்கு மேடைக்கு அனுப்பிடுவாங்களோ அதனாலதான் ஜாமீன் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்களாப்பா அப்படிலாம் எதுவும் ஆகாது ராஜா கேச உனக்காக உங்க அம்மா ஆஜரானதுனாலதான் ஜட்ஜ் ஜாமீன் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க உங்க அம்மா ஒரு பிரில்லியன்ட் லாயர் எந்த பாயிண்ட் வச்சா ஈடுபடும்னு நல்லா தெரிஞ்சு அதை வச்சு இதை தடுத்துட்டா அம்மா இப்படி பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவே இல்லப்பா அஞ்சலி அவளுக்கு சொந்த மருமக தானப்பா அதை விட கேசம் அவளுக்கு சொந்த அண்ணன் ரத்த சொந்தம் அதுவா இதுவான்னு யோசிச்சிருப்பா அதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டா அதுக்குன்னு ஒரு நியாயம் இல்லையாப்பா அஞ்சலி இதை பண்ணிருப்பாளா இல்லையான்னு கூடவா யோசிக்க மாட்டாங்க சாட்சிகளும் சந்தர்ப்பங்களும் அவ அண்ணன் மேல அவளுக்கு இருந்த பாசமும் அவளை யோசிக்க விடல ராஜா கேசன் மாமாவை அஞ்சலி கொல்ற அளவுக்கு அப்படி என்ன பிரச்சனை இருந்திருக்கும் கூட அவங்க யோசிக்க மாட்டாங்க செத்து போயிட்டான்னு நினைச்ச கேசவன் மறுபடியும் கிடைச்சு செத்து போயிட்டார் அதுவும் அவன் சாவுக்கு அஞ்சலி தான் காரணம்னு முதல் கட்ட விசாரணை சொல்றப்ப அவளால லாஜிக்கா யோசிக்க முடியல அத அவ எமோஷனலா யோசிச்சுட்டான் அஞ்சலியை நாம எப்படி காப்பாத்த போறோம் இல்ல நம்ம காப்பாத்தவே முடியாதா அம்மா வேற பிரில்லியன் லாயர்னு நீங்களே சர்டிபிகேட் கொடுக்குறீங்க ஆமா ராஜா எப்படியாவது காப்பாத்தணும் எனக்கு எதிராக வேற யாராவது வந்து நின்றுருந்தா நான் அஞ்சலியை ஜாமீன்ல எடுத்திருப்பேன் ஆனா நின்னது உங்க அம்மா என்னால ஒரு லெவலுக்கு மேல இன்டெப்தா போய் பேச முடியல ராஜா அப்படி பேசணும்னு வச்சுக்கோ நம்ம குடும்பமானத்தை நாமளே கூவி ஏழை விடுற மாதிரி ஆயிடும் அதனாலதான் கொஞ்சம் அடக்கி வாசிச்சேன் வீட்டுக்குள்ள நடக்கிற பிரச்சனை நாலு சவுத்துக்கும் நமக்கு தான் தெரியும் ராஜா ஆனா கோட்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிடும் சரிப்பா அஞ்சலி நம்ம எப்படி நிரபராதி நிரூபிச்சு வெளியே கொண்டு வர போறோம் அதை சொல்லுங்கப்பா அதுக்கு கேசவன் செத்து போயிட்டான்னு சொல்லி உயிரோடு உலாத்திட்டு இருந்தானே அந்த நாளுக்கு நம்ம போன ராஜா அந்த நாளுக்கா என்னப்பா சொல்றீங்க புரியல எதுக்காக கேசம் செத்து போயிட்டான்னு ஒரு பொருளையை கிளப்பி விட்டாங்களே அது ஏன் யாரோட சப்போர்ட் இல்லாம யாராலையும் இப்படி ஒரு தலைமறைவு நாடகத்தை நடத்த முடியாது அப்படி அவனுக்கு உதவி செஞ்சது யாருன்னு நாம கண்டுபிடிச்சா இந்த இந்த கொலையை செஞ்சது யாருன்னு நாம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்பா கேசவன் மாமா அத்தைக்கு குங்கும வச்சு விட்டத அஞ்சலி பார்த்தேன்னு சொன்னாள அப்படி பாக்குறப்போ அத்தைக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தானே அர்த்தம் அதத்தான் உங்க அப்பவே இல்லைன்னு மறுத்துட்டாங்களப்பா அஞ்சலி போய் சொல்ல மாட்டாப்பா அப்படின்னா உங்க அத்தை தான் போய் சொல்றாங்க அவங்க கிட்ட இருந்து எப்படியாவது நம்ம உண்மையை வாங்க இப்போதைக்கு நமக்கு அஞ்சலியை காப்பாத்த இருக்கிற ஒரே சோர்ஸ் அவங்க தான் நான் கண்டுபிடிக்கிறப்பா கண்டுபிடிக்கிறேன் சரி போலாம் ராஜா தைரியமா இருக்கு கவலைப்படாது சரி வண்டியா ஒரு நிமிஷம் நீ ஹலோ ஆ எப்படி இருக்கீங்க வெரி மச் சரி ஓகே என்னம்மா போன் மேல போன் வருது போல இருக்கு ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு கேஸ் எடுத்திருக்கேன்ல மாமாவும் ராஜா மாமாவும் ஷாக் ஆயிட்டாங்க அத விட அந்த அஞ்சலியோட ஷாக் இருக்கே அது ஹை வோல்டேஜ் அத்த ஆமா ஐஸ்வர்யா 
எங்களெல்லாம் நீ கைவிட்டுருவியோன்னு நினைச்சேன் ஆனா நீ உங்க அண்ணனுக்காக கோர்ட் ஏறி நின்னதுக்கு அப்புறம் தான் ஐஸ்வர்யா மாறல அப்படியே தான் இருக்கான்னு ஒரு நிம்மதி வந்துச்சு தண்டனைதும் <laughs> மன்னிக்கவே முடியாது அண்ணன் எதுக்காக அவளுக்காக வாதாட கோர்ட்டுக்கு வந்தாருன்னு எனக்கு தெரியல அதான் என் மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஐஸ்வர்யா அந்த கோவத்துலதான் நான் கருப்பு கவனையே மாட்டிருக்கேன் அண்ணி நானா அவரானு பாத்துடுறேன் அந்த அஞ்சலி ராஜ மாமாவ பாட்டிய மாமாவ எல்லாரையும் வசியம் பண்ணி வச்சிருக்காத்த அதனாலதான் அவ என்ன சொன்னாலும் அவங்களும் சரி சரின்னு தலைய ஆட்டுறாங்க இந்த குடும்பத்தையே சூரிய அடிருக்கா அது மட்டும் இல்லாம உன் அண்ணனோட உயிரையும் அவ எடுத்திருக்கா அவ நல்லாவே இருக்க மாட்டா நாசமா போயிடுவா அவளை நினைச்சு நீங்க யாருமே இனிமே எந்த கவலையும் படாதீங்க அவளுக்கும் இந்த குடும்பத்துக்குமான உறவு எல்லாம் அருந்து போச்சு ஆனா அத்த அந்த அஞ்சலியோட திங்ஸ் எல்லாம் இங்க தானே இருக்கு அது எதுவுமே இந்த வீட்டுல இனிமே இருக்க கூடாது எல்லாத்தையும் எடுத்து பீசுங்க என்ன யோசிச்சுட்டு நிக்கிறீங்க இல்ல அத்த ராஜா மாமா வந்து கேட்டா கேட்டா பதில் சொல்ல போறது நான் நீ எதுக்கு பயப்படுற எடுத்து எல்லாத்தையும் பீசு மாமா அவ்வளவுதான் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 அவளை குற்றவாளின்னு சொல்லாம குலதெய்வம்னு வச்சு கொண்டாடுவா முடியும் அவ குற்றவாளியா இல்லையான்னு கோர்ட் தான் முடிவு பண்ணணும் நாம முடிவு பண்ண கூடாது ஜாமீன் கொடுக்கலங்கறப்பவே கோர்ட் முடிவு பண்ணதா தான அர்த்தம் அது சந்தர்ப்ப சாட்சியங்களை வச்சு சொன்னது ர 
ராஜா அதையெல்லாம் தூக்கி வெளியில போடு அவளோட திங்ஸ் எதுவுமே இந்த வீட்டுல இருக்க கூடாது கொண்டு <laughs> அம்மா அவ இன்னும் பொண்ணாட்டிதாமா அந்த தாலியை கொண்டு போய் உங்க அம்மா பாட்டு கொடுக்கறதுக்கு நான் என்ன செத்தா போயிட்டேன் ஏ ராஜா இப்படி எல்லாம் பேசுற பின்ன எப்படிமா பேச சொல்றீங்க அவ தாலியை கொண்டு போய் அவ வீட்டுல கொடுன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் செத்து போனாதான் தாலியை கொடுக்கணும்னு இல்ல மாமா உறவு அறந்து போனாலும் கொடுக்கலாம் நான் செத்து போனாலும் போவேனே தவிர அஞ்சலிக்கும் எனக்குமான இந்த உறவு அத்து போவாது உன் தாய் மாமன கொண்டிருக்காவ அவளை தலையில தூக்கி வச்சுட்டு இப்படி ஆடுறியே உனக்கு நல்லா இருக்கா இது அவர் அஞ்சலி கண்டிப்பா கொண்டு இருக்க மாட்டார் எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு வெறும் ஆதாரத்தை வச்சு நம்ம எதுவுமே முடிவு பண்ண கூடாதுன்னு நான் சொல்றேன் தாலிய பூஜை ரூம்ல வச்சிடுறேன் இப்போ தீர்ப்பு சாமி கையில தான் இருக்கு கேள்விப்பட்ட <laughs> 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 உனக்காக இல்லைனாலும் உன் வயிற்றுல வளர்ற குழந்தைக்காவது சாப்பிடு போ எனக்கு பசிக்கலங்க இதுக்கு மேல உங்ககிட்ட பேசி பிரயோஜனமே இல்ல வீம்பு பிடிக்காம வா காப்பாத்த போனவள தண்டிக்க பாக்குறாங்களே ராஜா குடும்பத்துக்கு அவமானத்தையும் அசிங்கத்தையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டா 
நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அவ செத்துட்டா அவளை நீ மறந்துரு அது அவ்வளவு ஈஸி இல்லமா என்னால அவளை மறக்க முடியாது என்னால அவளை மன்னிக்க முடியாது ராஜா தப்பே பண்ணாத அவளை மன்னிக்க என்னமா இருக்கு தப்பா நினைச்சா நம்மள தான் அவமன்னிக்கணும் அவ குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்காள தவிர குற்றவாளி கிடையாதுமா அது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் மன்னிக்கிறதும் மன்னிக்காதது பத்தியும் அப்புறம் பேசலாம் சாப்பாட்டுல நம்ம கோவத்தையும் சோகத்தையும் காட்டக்கூடாது உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு போங்க நான் உங்களுக்காக தான் சமைச்சிருக்கேன் பாத்தீங்களா அத்த அந்த அஞ்சலி ராஜா மாமாவை எப்படி மயக்கி வச்சிருக்கானு பாத்தீங்களா அவ குற்றவாளி இல்லையா குற்றம் தான் சாட்டப்பட்டிருக்காளாம் கையில கத்தியோட புடிச்ச போலீஸ் என்ன முட்டாளாத்த அஞ்சலி மேல அவருக்கு அவ்வளவு பைத்தியம் அத்த அவ போனதுக்கு அப்புறம் இவரை எப்படி அத்த நாம சரி பண்ண போறோம் அதெல்லாம் சரி பண்ணிடலாம் சரி ஆயிடுவான் அத்த என்ன வேற யாருக்கோ கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு பதிலா நானே ராஜமாமாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேனே 